ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಯರ್ ಒಂದು ವಾಯರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ವೈರ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮತ್ತು ಆ ಫೋರ್ಸಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ರಾಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಇಂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ವೈರ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಉದ್ದ ಏನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದ್ರ ಉದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ವೈರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ವೈರ್ ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಏ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ವೈರ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಸೊ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಪೋಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೋಲ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬಾಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ಈಗ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಟೆನ್ ಎಸ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಚ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಎವರೇಜ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ
ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಎ ಇದೆ ನಾವ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೂ ಏನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇ ವಿ ಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ ಬಿ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಈ ವಿ ಅನ್ನೋದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಆದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಎ ಇಂಟು ಎಲ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಕೆನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿ ಬದಲು ಎ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಯಾವ ಲೆಂತ್ ಯಾವ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಈ ರಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ರಾಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಏನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸೊ ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇದೆ ಇ ಅನ್ನೋದೇನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ ಇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇ ಎ ಎಲ್ ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಲಾರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತೋರಿಸಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಚಾರ್ಜ್ ಪ
ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಾನೆ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಎಲೆಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಟಿ ಎಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ ಆರು ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಲೆಂತಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಎ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಫೈವ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಟೂ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫೈವ್ ಇರೋದು ಟೆನ್ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಟೆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ಐ ಇಂಟು ಈ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಐ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಗ ಕರೆಂಟಿನ ಕರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಐ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಈಗ ವಿ ಡಿಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಐಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಈ ವಿ ಡಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿ ಡಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಐ ಇಂಟು ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಇ ವಿ ಡಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿರುದು ಈಚೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ವೆಕ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಇಂಟು ಎಲ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಡಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿದೆ ಎಲ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಅದು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಐ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಈ ವಿ ಡಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಇಂಟು ಎಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿ ಡಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐ ಇಂಟು ಎಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಬರೀ ಐ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿ ಡಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಇಂಟು ಎಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ತಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇ ಎ ವಿ
ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ದೆನ್ ಥಂಬ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಇದು ಈ ಥಂಬ್ ಇದು ಸಾರಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಐ ಇದೇನಿದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಇದೇನಿದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಐ ಬಿ ಎಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಐ ಐ ಬಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥಂ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಇದು ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇದು ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಗ ಈ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಈ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ಈ ರಾಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ರಾಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತ ಈ ರಾಡ್ ರಾಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ